மைஜி டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படிங்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்து மதத்துடைய இதிகாசம் மற்றும் புராணங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது இதிகாசம் இதிகாசம் அப்படிங்கிறது கடவுள் கடவுள் அவதாரம் இல்லாட்டி பெரும் வீரர்கள் நிகழ்த்திய அரும்பெரும் வீர செயல்களையும் நீதி நெறிகளையும் விவரிக்கக்கூடிய வரலாறு தான் வந்து நம்ம இதிகாசம்னு சொல்றோம் இதிகாசத்தை இதி கூட்டல் இக கூட்டல் ஆசம்னு பிரிக்கலாம் இதி அப்படிங்கிறது வந்து இது இக அப்படிங்கிறது இப்படி ஆசம் அப்படிங்கிறது நிகழ்ந்தது இது எப்படி நிகழ்ந்தது அப்படிங்கறத சொல்றது தான் வந்து இந்த இதிகாசம் இதிகாசம் அப்படிங்கறதுக்கு வந்து ஐதீகத்தை நிறுவனம் செய்யக்கூடிய வரலாறுன்னு பொருள் இருக்குது வேத உபநிடதங்களுடைய உட்பொருள அடக்கி கதை வழுவத்துல இது எழுதப்பட்டிருக்குது ராமாயணமும் மகாபாரதமும் வந்து இதிகாசங்கள் தான் ராமாயண காவியத்தை இயற்றியவர் வந்து வால்மீகி முனிவர் இவர் அரச நீதி சத்திய பரிபாலனம் புத்திரர் கடமை பெரியோர் வழிபாடு கற்பு நெறியின் மேன்மை இதையெல்லாம் வந்து இதுல விளக்கப்பட்டிருக்குது பாரதத்தை இயற்றியவர் வந்து வியாச முனிவர் இத ஐந்தாம் வேதம் என்றும் சிறப்பித்து கூறப்படுது இதுல இல்லாதது வேறு எங்கும் சொல்லப்படலை அப்படிங்கிற சிறப்பையும் பெற்றிருக்குது ஞான் நூல்கள்ல சிறந்த பகவத் கீதை இதுல அடங்கி இருக்குது இந்த இரு இதிகாசங்களும் வந்து தர்ம அதர்ம போராட்டத்துல தர்மமே முடிவில் வெற்றி பெறும் அப்படிங்கறத நன்கு விளக்கி இருக்குது நிகழ்வுகள் வந்து நடைபெறும் காலத்தை அவை தொகுத்து எழுதப்படுவது வந்து இதிகாசங்கள் நிகழ்வுகள் நடந்தேறியதுக்கு அப்புறம் வேறு ஒரு காலகட்டத்துல அவை தொகுக்கப்பட்டு எழுதப்படுவது வந்து புராணங்கள் ஸ்ரீ ராம அவதார காலத்துல வாழ்ந்த வால்மீகி முனிவர் வந்து ராமாயணத்தை எழுதினாரு மகாபாரத நிகழ்வுகள் நடந்தேறிய காலத்துல வாழ்ந்த வேத வியாசர் விநாயகரின் உதவியோடு எழுதியது தான் வந்து மகாபாரதம் வேத வியாசர் விநாயக பெருமானின் உதவியோடு மகாபாரதம் எழுத எழுதிய தளம் வந்து மானா அப்படிங்கிற இந்த தளம் தான் இந்த தளம் வந்து இமயமலை சாரல்ல பத்ரிநாத் திருக்கோவிலுக்கு பக்கத்துல அமைஞ்சிருக்குது இந்த இடம் வந்து கணேசர் குகை என்றும் அழைக்கப்படுது அடுத்து பார்க்க போறது புராணங்கள் புராணங்கள் அப்படிங்கிறது வேதங்கள் இருக்கிற கருத்துக்களை தெளிவா சொல்லக்கூடியது புராணம் அப்படிங்கிற சொல்லிற்கு பாத்தீங்கன்னா பழமை வாய்ந்தது அப்படின்னு பொருள் நெடுங்காலமா செவி வழியா கற்பிக்கப்பட்டு வந்த புராணங்கள் வந்து வேத வியாசரால நூலா தொகுக்கப்பட்டுச்சு வேத வியாசர் தொகுத்த பதினெட்டு புராணங்கள் வந்து மகா புராணங்கள்னு அழைக்கப்படுது இந்த புராணங்கள்ல வேதத்துல கூறப்பட்டிருக்கிற சாரங்கள் வந்து கதை வடிவுல ஸ்லோகங்களா ஏற்றப்பட்டிருக்குது அவை பேரணங்களின் தோற்றம் பிரளயத்தில் உலக அழிவு மும்மூர்த்திகள் தோற்றம் மற்றும் அவர்களின் அவதாரங்கள் வேதர் தேவர் அறக்கர்களின் போர்கள் சூரிய வம்ச வரலாறு சந்திர வம்ச வரலாறு பலவற்றையும் விவரிக்குது மகா புராணங்கள்ல இருக்கிற அம்சங்கள்ல ஒன்றோ அதற்கு மேற்பட்டோ தகுதி குறைவாக இருப்பவை வந்து உப புராணங்கள்னு அழைக்கப்படுது புராணம் அப்படிங்கிற சம்ஸ்கிருத சொல்லானது புரா நவா அப்படிங்கிற வேர்கள் இருந்து பிறந்துச்சு புராதானம் அப்படிங்கிற சொல்லில இருந்து புராணம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து பிறந்துச்சு புராணம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து தமிழ் இலக்கியத்துல மணி மேகலையில முதன் முதலில் வருது புலவன் தீத்தன் புண்ணியன் புராணம் என்றும் கையாளப்பட்டிருக்குது புராணம்னா மிக பழையன் இதுல இதனால புராணம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து தமிழ் மொழியில மணிமேகலை தோன்றிய காலத்துல வழங்க பெற்றிருக்குது அப்படிங்கறத அறிய முடியுது திருவாசகத்துல மாணிகவாசர் முதலில் பாடியது வந்து சிவ புராணம் சேக்கிளாரின் பெரிய பெரிய புராணம் இது வந்து ரொம்ப புகழ் பெற்றது புராணங்களின் வகைப்பாடு முதன்மை கடவுள்கள் அடிப்படையில கொடுக்கப்பட்டிருக்குது சிவ புராணங்கள் இது மொத்தம் பத்து இருக்குது அது என்னன்னா சைவம் பவிஷ்யம் மார்க்கண்டேயம் இலிங்கம் ஸ்கந்தம் வராகம் வாமனம் மச்சம் கூர்மம் பிரம்மாண்டம் விஷ்ணு புராணம் மொத்தம் நாலு அது என்னன்னா கருடம் நாரதீயம் வைஷ்ணவம் பாகவதம் பிரம்ம புராணங்கள் மொத்தம் ரெண்டு அது என்னன்னா பிரம்மம் பதுமம் அக்னி புராணத்துல ஒண்ணுதான் இருக்குது அது என்னன்னா ஆக்னேயம் சூரிய புராணம் ஒண்ணுதான் பிரம்ம வை வர்த்தம் மகா புராணங்கள்ல மிகப்பெரியது வந்து கந்த புராணம் மகா புராணங்கள்ல மிக சிறியது வந்து மார்க்கண்டேய புராணம் ஒவ்வொரு புராணத்தை பத்தி டீடைல்டா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது விஷ்ணு புராணம் விஷ்ணு புராணம் வந்து மிகவும் பழமையானது இதுல வந்து ஆறு காண்டங்களும் ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் ஐந்து பெரும் பிரிவுகளும் இருக்குது உண்மையான புராணத்திற்குரிய இலக்கண விதிகள் அனைத்தையும் கொண்டு இருக்கிற ஒரே புராணம் இதுதான் இந்த உலகத்தை பற்றியும் மேலுலகத்தை பற்றியும் சுவையான செய்திகளை இதுல காண முடியுது கலியுலகம் பற்றிய முன்னிறு முன் அறிவிப்பு இந்த புராணத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ரெண்டாவது மத்சய புராணம் மச்ச புராணம்னு அழைக்கப்படுது இதுல பதிமூணாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது இது மன்னர் பலரின் வரலாறுகளை விவரிக்குது மேலும் புனித தலங்கள் பற்றியும் பல்வேறு பண்டிகைகள் சடங்குகள் பற்றியும் இந்த புராணத்துல விளக்கமா காண முடியுது கூர்ம புராணம் இதுல எட்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது ஜம்புஸ் பகம் என்பதாக நம்முடைய பாரத கண்டத்தின் பூலோக அமைப்பு பற்றி இந்த புராணத்துல முதன் முதலா விவரிக்கப்பட்டிருக்குது வராக புராணம் விஷ்ணுவுடைய மூன்றாவது அவதாரமான வராக அவதாரம் பற்றி இதுல கூறப்பட்டிருக்குது பதினாலாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இதுல இருக்குது 
அடுத்து வாமன புராணம் இது லிங்க வழிபாட்டுடைய சிறப்பை எடுத்து காட்டுது சிவன் பார்வதி கார்த்திகேயன் கணேசர் போன்றவர்களுடைய கதைகளை இதுல பார்க்க முடியுது சிவன் பார்வதி திருமண நிகழ்வுகள் இதுல கூறப்பட்டிருக்குது இதுல பத்தாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கருட புராணம் மகா விஷ்ணு கருடனுக்கு கூறியது இதுல எட்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது மருத்துவம் வானியல் மரணத்துக்கு அப்புறம் மனிதர்கள் அடையும் நிலைகள் ஆகியவையும் இதுல விளக்கப்பட்டிருக்குது பாகவத புராணம் வியாசர் எழுதியது மகாபாரதத்துல முழுமையா இடம்பெறாத ஸ்ரீ விஷ்ணுவுடைய முழு வரலாறும் விஷ்ணுவுடைய பிற அவதாரங்கள் குறித்த செய்திகளும் கூறப்பட்டிருக்குது பனிரெண்டு காரணங்கள் பதினெட்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இதுல இடம்பெற்றிருக்குது அடுத்து பார்க்க போறது லிங்க புராணம் இதுல சிவபெருமானை குறித்தும் அவருடைய இருபத்தி எட்டு வடிவங்கள் குறித்தும் கூறப்பட்டிருக்குது பனிரெண்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இதுல இருக்குது லிங்க வழிபாட்டுடைய தோற்றமும் காரணமும் சிவபெருமானுடைய அவதார லீலைகளும் விளக்கப்பட்டிருக்குது இருந்தாலும் திருமால் பற்றிய செய்திகளே இதுல மிகுதியா காணப்படுது பிரம்ம புராணம் இதுல வந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது இந்த புராணத்திற்கு வந்து ஆதி புராணம் அப்படிங்கிற பேரும் வந்து இருக்குது இந்த புராணத்துல கிருஷ்ணனை பற்றிய கதைகள் மிகுதியா காணப்படுது சமூகத்துல அந்தந்த சாதி பிரிவினர் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் பற்றியும் விரிவா கூறப்பட்டிருக்குது கலியுகத்துல ஏற்படும் கெடுதல்கள் மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய கடமைகள் குறித்து கூறப்பட்டிருக்குது பத்ம புராணம் பிற்காலத்துல நடைபெற்ற சகுந்தலை ருஷி சிறுங்கர் ராமர் போன்றவர்கள் பற்றிய கதைகள் வந்து இதுல முன்னரே கூறப்பட்டிருக்குது இதுல ஆறு காண்டங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது பிரம்மனுடைய பத்மாசனம் பற்றி விரை விரிவா சொல்லப்பட்டிருக்குது காயத்ரியின் சிறப்புகள் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் பிரம்ம காண்டம் பிரகிருதி காண்டம் கணேச காண்டம் கிருஷ்ண ஜன்ம காண்டம் ஆகிய பிரிவுகளுடன் பதினெட்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இதுல இருக்குது இதில் இருக்கிற கணேச காண்டம் வந்து பின்னால விநாயக புராணம் அப்படிங்கிற பேர்ல உப்ப புராணமா வந்து ஏற்றப்பட்டுச்சு பிரம்மாண்ட புராணம் இதுல வந்து பன்னெண்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது இந்த புராணத்துல பொன்னிற முட்டையிலிருந்து பிரபஞ்சம் உருவானதா சொல்லப்படுது நவீன விஞ்ஞானிகள் கூறக்கூடிய பெருவெடிப்பு கொள்கை வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது அக்னி புராணம் அக்னி தேவன் வசிஷ்ட மகரிசிக்கு விவரித்தது சிவலிங்கம் துர்கை ராமர் கிருஷ்ணர் ஆகியோரை பற்றியும் நாடகம் சிற்பம் ஜோதிடம் போன்ற கலைகளை பற்றியும் விவரிக்குது மேலும் அரசியல் சட்டம் மருத்துவம் வானவியல் இலக்கணம் போன்றவை பற்றியும் இந்த புராணம் விளக்கி சொல்லுது இதுல திருமண விதிகள் இறந்தவரை அடக்கம் செய்யும் முறை ஆகியவை பற்றியும் இந்த புராணத்துல இடம்பெற்றிருக்குது பவிஷ்ய புராணம் பவிஷ்யம் அப்படின்னா வருங்காலம் அப்படின்னு பொருள் வருங்காலத்துல என்னென்ன நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடக்க இருக்குது அப்படின்னு சூரியன் முன்கூட்டியே மனுவுக்கு தெரிவிப்பதா அமைஞ்சிருக்குது இந்த புராணம் ஸ்தலங்களை பற்றியும் அங்க எல்லாம் யாந்திரிகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைகளை பற்றியும் இந்த புராணம் விளக்குது அடுத்தது நாரதீய புராணம் நாரத மகா மகா ரிஷியானவர் சனத்குமாருக்கு உபதேசித்தது இந்த புராணம் இதுல இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது திருமால் வழிபாட்டை சிறப்பா கூறியிருக்குது ஸ்கந்த புராணம் முருகனின் வரலாற்றை விவரிப்புதான் இந்த புராணம் இதுல ஐம்பது காண்டங்கள் இருக்குது ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் ஸ்லோகங்கள் இதுல இருக்குது மார்க்கண்டேய புராணம் இது வந்து மிக பழமையான புராணம் இதுல ஒன்பதாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது இதில் இருக்கிற தேவி மகாத்மியம் அப்படிங்கிற பகுதி வந்து பின்னர் தனியாக ஒரு உப புராணமா ஒரு பெற்றுச்சு மேல் குறிப்பிட்ட பதினெட்டு மகா புராணங்களும் தேவ பாசி ஆகிய சமஸ்கிருதத்துலதான் இருந்தது பிற்காலத்துல பாரத நாட்டுடைய பல்வேறு மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுச்சு ஸ்கந்தம் தமிழ்ல கச்சியப்ப சிவாச்சாரியாரால கந்த புராணம் அப்படிங்கிற பெயர்ல எழுதப்பட்டுச்சு காலசிய மகாத்மியம் அப்படிங்கிற உப புராணம் தான் திருவிளையாடர் புராணம் என்ற பெயர்ல பரஞ்சோதி முனிவரால தமிழ்ல இயற்றப்பட்டுச்சு மகா புராணங்கள் வந்து மொத்த பதினெட்டு உப புராணங்கள் வந்து மொத்த பதினெட்டு அதி புராணங்கள் பதினெட்டு மகா புராணங்கள் அப்படிங்கிறது சமயத்தை பொது நிலையா பேசுறது உப புராணங்கள் அப்படிங்கிறது தனித்தனி தெய்வங்களை பேசுறது அதி புராணங்கள் அப்படிங்கிறது விரதம் தீர்த்தம் தளம் பற்றி பேசுவது ஆசிரியர் நூல் வட மலையப்பர் மச்ச புராணம் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் கந்த புராணம் சேக்கிலார் பெரிய புராணம் உமாபதி சேக்லார் புராணம் பரஞ்சோதி முனிவர் திலவே திருவிளையாடல் புராணம் உமாபதி சிவம் கோயில் புராணம் கச்சியப்ப முனிவர் தணிக்கை புராணம்